ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിലായിരിപ്പാൻ വലിയനായ കർത്താവ് അടിയനെ സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അതിയായി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പഠിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കാര്യമായി നാം കണക്കാക്കണം കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് നാം കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ വചനം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നാം വളരെ വിദൂരമായി ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ ലോകം മുഴുവനായി പലപ്പോഴും ദൈവവചനത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ പഠിക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സമയങ്ങളും നാം തക്കത്തിന് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനം യഥാർത്ഥമായി പഠിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്കൊരു അവസരം നൽകുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് ന്യായാധിപന്മാർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വഴി നടത്തിയ വിധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ അനേക പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ദൈവജനത്തെ വഴി നടത്തിയ ന്യായാധിപന്മാരെ നമുക്ക് കാണുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ഓത്തിനിയലിനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി യഹൂദിനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ഇന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളായ ശങ്കറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശങ്കറിനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പരാമർശിക്കാത്ത ഒരു ന്യായാധിപനായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അവൻ്റെ ശേഷം അനാത്തിൻ്റെ മകനായ ശങ്കർ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ഒരു മുടിങ്കോൽ കൊണ്ട് ഫെലിസ്തീനിൽ അറുന്നൂറ് പേരെ കൊന്നു അവനും ഇസ്രായേൽ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്യത്തിലാണ് ശങ്കറിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ കാണാൻ തക്കണം സാധിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ശങ്കറിനെ കാണാതെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ശങ്കറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ലഹിപ്പാണ്ട കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അന്തസത്തയിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാതെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വലിയ പാഠങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്യത്തിലെ പറയുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ശങ്കറിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വാക്യത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യായാധിമാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അനാത്തിൻ പുത്രനാം ശങ്കരൻ നാളിലും യായേലിൻ കാലത്തും പാതകൾ ശൂന്യമായി വഴിപോക്കർ വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു കവിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദബോറയുടെ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വരിയിലാണ് ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് അതായത് അനാത്തിൻ പുത്രനാം ശങ്കരൻ നാളിലും യായേലിൻ കാലത്തും പാതകൾ ശൂന്യമായി വഴിപോക്കർ വളഞ്ഞ വഴികളിൽ നടന്നു എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രിയ നമുക്കളെ ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള അനേക പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥ തലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ ശങ്കറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതായത് അവൻ ഫെലിസ്തരിൽ അറുന്നൂറ് പേരെ കൊന്നു എന്നാണ് അപ്പം ഫെലിസ്തര് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലാണ് ശങ്കർ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫെലിസ്തര് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലം കാണുന്നത് ഷിംഷോൻ്റെ സമയത്താണ് ഷിംഷോൻ്റെ സമയത്തും ഫെലിസ്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതീവ ശക്തരായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ മറ്റൊരു സമയത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ പറയുന്ന ശങ്കറിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ ശങ്കര സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലിസ്തരുള്ള സമയമാണ് പിന്നീട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുടിങ്കോൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫെലിസ്തരിൽ അറുന്നൂറ് പേരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം മുടിങ്കോൽ പലപ്പോഴും വചനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കാളയുടെ കാളയുടെ എല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുടിങ്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളയുടെ കാലോ കൈയോ ഉള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവിയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കഴുതയുടെ താടി കൊല്ലു കൊണ്ടാണ് ശിംഷോൻ ഇതിനെ അടിച്ച് കുന്നൊന്ന് കുന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് പേരെ കൊന്ന ഒരു കൂനയും അഞ്ഞൂറ് പേരെ കൊന്ന മറ്റൊരു കൂനയും ആയിരം പേരെ ഒറ്റയടി കൊല്ലുന്നത് കഴുതയുടെ താടി കൊല്ലു കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ കാളയുടെ ഒരു കാൽക്കഷണം എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ മുടിങ്കോൽ എന്നാണ് പറയുക വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുടിങ്കോൽ കൊണ്ട് ആണ് ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് അനാത്തിൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നമുക്കവിടെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് പേരെ കൊന്നുകളെന്നായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രക്ഷിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ പിന്നീട് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശങ്കറിൻ്റെ നാളിൽ യായേലിൻ്റെ കാലത്ത് പാതകൾ ശൂന്യമായി വഴിപോക്കർ വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നടന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഇവിടെ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ഫെലിസ്തീർ ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രധാന പാതകൾ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് പാതകൾ ശൂന്യമായി പോയി അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട പാതകളെ ഉപരോധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊള്ള സംഘങ്ങൾ പതിയിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വഴിപോക്കരായിട്ടുള്ള രാജപാതകളൊക്കെയും ഈ ഫെലിസ്തീർ പിടിച്ചെടുത്ത് അവരെ കൊള്ളയിടുന്ന ഒരു ശീലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് ശങ്കർ തൻ്റെ വേല ചെയ്തെന്നുള്ള കാലത്തിലാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ശങ്കറിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് പാതകൾ ശൂന്യമായി പോയി അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് പകരം അവർ പകരം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ എന്നാൽ അത് കുറുക്കു വഴിയിലൂടെ എന്താണ് അവർ തൻ്റെ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് കടന്നു കൊണ്ട് സാ
അത്ര മാത്രം ഉപരോധിച്ച് ഉള്ള ഉള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു ശങ്കറിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് ശങ്കറിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിനും പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധി സമയത്തിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് പല പല ആളുകളും ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാനാണ് പല ആളുകളും എന്തു ചെയ്യുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ട് അന്യദൈവന്മാരെ സേവിച്ച് നടന്ന സമയത്തിലാണ് ഈ ഫിലിസ്തീനെ ഒന്ന് ആക്രമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഫിലിസ്തീൻ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്രതിസന്ധി ഒരു ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു വിഷമസന്ധി കടന്നു വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ പാപം മൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു മാതൃക പിൻപറ്റേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ദൈവിക മാതൃക നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇവർക്ക് ഈ ഫെയ്സ്തിരിൽ നിന്ന് അനേകമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനുള്ള കാരണം അവരുടെ പാവമാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊരാക്കൊടുക്കൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിമക്കളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ വന്നു ചേർന്നത് പാപം മൂലമാണ് നമ്മുടെ കുറവുകൾ മൂലമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അകന്നു പോയ പാപം മൂലമാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ്റെ കൊണ്ടം നാം അതിന് സമയമെടുക്കണം ഇന്ന് പല ആളുകളും വളരെ കടക്കണിയിലും വളരെ പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും അതുപോലെ അനേക നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിരവധി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാറുണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രതിമക്കളെ അതിൻ്റെയൊക്കെയും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ദൈവവിളിക്ക് ചെവി ഓർക്കുന്ന ഒരു ശങ്കറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകാതെ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുവാനൊക്കെ നമ്മൾ കാതോർക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പതിലായി നാം മാറുമോ എന്നാണ് ദൈവം ഓർക്കുന്നത് പ്രിയത മക്കളെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപം മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പാപം മൂലമാണ് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നതെങ്കിൽ പോലും ദൈവം അത് ക്ഷമിക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് മറന്നു പോകുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പാതയുടെ പോകുവാനും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ദൈവ ദൈവിക പദ്ധതി ദൈവം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുവാണ്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവർ പ്രധാന പാതയിലൂടെ പോകാതെ അവർ വളഞ്ഞ വഴിയെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പോയി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ പ്രിയത മക്കളെ ശരിയായ പാത പോലും എടുത്തു പോകാൻ കഴിയാതെ അവർ ആ കള്ളന്മാരെ പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിസ്തീനെ പേടിച്ച് ദുർഘടന നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അതുപോലെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാതെ നാം മറ്റ് പാതയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് പല ആളുകളും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല ബൈബിൾ പഠിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ദൈവാലയത്തിൽ പോലും പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പോലും വായിക്കാതെ മാറിപ്പോകുന്നവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അനേകരുണ്ട് പ്രതി മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും വലിയ പദ്ധതി ദൈവം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാപം നിറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കരകയറ്റുവാനും വലിയ ഉന്നതിയിലേക്ക് നടത്തുവാനും ദൈവം വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ള കാര്യം നാം ഓരോരുത്തരും മറന്നു പോകരുത് നമുക്കൊരു പ്രയാസ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കുറവ് ദൈവം പരിഹരിക്കുവാനും ഒരു വലിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുവാനും
അതാണ് നിസ്സാരം അല്ലെങ്കിൽ മുടിങ്കോൽ കൊണ്ടാണ് അറുന്നൂറ് പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ട സമയത്ത് നിസ്സാരം എന്ന് തോന്നുന്ന പല ഘടകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായി മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഒരു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് മറന്നു പോകരുത് നാം ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പ്രിയ നമുക്കളെ ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കുവാണ്ടൊക്കെ എണ്ണം ദൈവത്തിന് അധികം സമയം വേണ്ടി വരില്ല നമുക്ക് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കഥ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒന്ന് തെക്കേ രാജ്യമായ ഹുദയും വടക്കേ രാജ്യമായ ഇസ്രായേലും ആ ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ശമരിയാണ് യഹൂദയുടെ തലസ്ഥാനം ജെറുസലേമാണ് അതിൽ ശമരിയ അരാം സൈന്യം വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അരാം സൈന്യം വളഞ്ഞ് അവിടെ ശമരിയ മു ശമരിയ പട്ടണം മുഴുവനും ക്ഷാമമായി തീർന്നപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ ആണ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതികളെ വെളിപ്പെടുന്നതൊക്കെ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് രാജാവ് ഒരു സമയത്ത് അവൻ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മതിൽ ഭാഗത്തോടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മ വന്ന് പരാതി പറയുന്നു പട്ടിണി കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് രണ്ട് അമ്മമാർ ആദ്യം ഒരമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനെ അവർ കൊന്നു തിന്നു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പിറ്റേ കുഞ്ഞിനെ അവർ മറ്റേ അമ്മയുടെ കുഞ്ഞിനെ ആ തിന്നാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു മറ്റേ ആ അമ്മ ആ മറ്റേ കുഞ്ഞിനെ എന്തു ചെയ്തു ഒളിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം അങ്ങനെ ഈ രാജാവിൻ്റെ പരാതി പറയുന്നു ഇവൾ ആ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ എന്തു ചെയ്താൽ തന്നില്ല ഭക്ഷിപ്പാനെ തന്നില്ല എന്ന് പരാതി പറയുന്നു അപ്പം രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനെയാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് കുറ്റം പറയുന്നത് പ്രതിമക്കളെ അന്ന് പ്രവാചകൻ ഏലീശ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നാളെ ഈ സമയത്ത് ദൈവം ഇവിടെ വലിയ അനുഗ്രഹം തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പകരം എന്തു ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുന്നു പ്രതിമക്കളെ ആ സമയത്ത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു വിഷമസന്ധി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കും മാനുഷ്യബുദ്ധി ചിന്തിക്കും പ്രതിമക്കളെ നാം വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ദൈവം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് പല വിധമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആ ഇസ്രായേൽ പാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ പാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ ശമരിയ ശമരിയ പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ വളഞ്ഞിരുന്ന ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇസ്രായേൽ പട്ടണത്തിൽ മുഴുവൻ വളഞ്ഞിരുന്ന ആ ആരാം സൈന്യത്തെ ദൈവം വലിയൊരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ആരവാരവം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ ശമരിയ പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ വളഞ്ഞിരുന്ന ആരാമി സൈന്യത്തെ വേറൊരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ആരവാരവം കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവിടെ നിന്നും ഓടിച്ചു കളയുന്നു അങ്ങനെ അവർ വിട്ടേച്ചു പോയ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും വെള്ളി നാണയങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ധാരാളം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അവകാശമായിട്ട് ലഭിച്ചു ആ കൊള്ള സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ അവരുടെ വസ്തുവകൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ് പ്രതി മക്കളെ ശമരിയ പട്ടണം പിറ്റേ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ പോലെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായിട്ട് ആ പട്ടണത്തിൽ മാറി എന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമതി ഒരു നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു മുടിങ്കോൽ കൊണ്ട് അറുന്നൂറ് പേരെ ശങ്കറിന് വധിക്കുവാൻ്റെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയ നമുക്കളെ നമുക്കും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിലൂടെ ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ വിടുതൽ എടുപ്പാൻ്റെ കൊണ്ടും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ദൈവിക പത്തമായ പദ്ധതി നമ്മൾ വെളിപ്പെടുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കാം നാം ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കും ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാൻ്റെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ദൈവമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിൽ
മുന്നോട്ട് പോകാണ്ടൊക്കെ ദൈവം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് മൂന്നാമതായി നാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ശങ്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എത്ര വർഷം ഭരിച്ചെന്നോ എത്ര വർഷം രക്ഷിച്ചെന്നോ ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ മറ്റു പല വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം മറ്റു പല ന്യായാധിപന്മാർക്ക് മാരെ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അനേക വിവരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പിതൃപാരമ്പര്യമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിനൊരു വ്യക്തിയെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹി നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ക്രൈസ്തവ മേഖലയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഏകനായിട്ടാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വലിയ പാരമ്പര്യം നമുക്കില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവിക ശബ്ദം ആര് കേൾക്കുന്നു അവരെ വ്യക്തമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കുന്ന ശക്തനാണ് ദൈവം അപ്പം ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആരാണോ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്ന ആരാണോ അവരെ ദൈവം നിശ്ചയമായി ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ പിതൃപാരമ്പര്യമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ല മേന്മകളോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈവികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ടാണ് ദൈവം അത് നമ്മെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കരുതരുത് പകരം ദൈവത്തിന് അനുസരണമുള്ളവായി തീരുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുക അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നമ്മുടെ പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാണ്ടൊക്കെ ഒന്നും നാം എന്താണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് അനുസരണമുള്ളതായിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാരണം ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവിക അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ അനുസരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാണ്ട് കൊണ്ടു സാധിക്കില്ല അപ്പം ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവന് വലിയ പാരമ്പര്യമില്ല അവന് വലിയ അല്ലെങ്കിൽ അവന് സാഹചര്യങ്ങൾ മേൻപൊടിയില്ല അവനൊരു പ്രവാചക കൂട്ടത്തിലല്ല അവൻ്റെ പിതാവോ മാതാവിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാരമ്പര്യം ഒന്നും പറയാൻ അവകാശപ്പെടാനില്ല എങ്കിലും ഒരു വിഷമസന്ധി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ അവൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തിപ്പാനുള്ള ദൈവിക വിളി ദൈവിക ശബ്ദത്തെ അവൻ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തത് ശങ്കരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ അറുന്നൂറ് പേരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വധിക്കുവാണ്ടൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം അവൻ മേടിക്കുവാണ്ടൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നത് അവൻ്റെ അനുസരണശീലമാണ് പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ വ്യഗ്രതയാണ് അവനെ അത് ചെയ്യുവാണ്ടൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ചരിത്രം പഠിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ ശങ്കറിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കറിൻ്റെ പേര് വളരെ ചുരുക്കമാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ അർത്ഥ തലങ്ങൾ നമുക്ക് ശങ്കറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വലിയ ദുർഘടം പിടിച്ച സമയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് ദൈവം അവനെ വിളിച്ചത് അതിൽ നിന്നും അവൻ രക്ഷി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രക്ഷിക്കുവാണ്ടൊക്കെ ഇടയായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവവുമായി നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെടുക പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ സഹായിക്കുക രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ മതി എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിന് വലിയ സംഭവങ്ങളോ വലിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന് നാം നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ദൈവത്തിന് വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ തക്കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമോ നമ്മുടെ കഴിവുകളോ നമ്മുടെ താലന്തകളൊന്നും ദൈവം അധികമായി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വെളിപ്പെടുവാണ്ടൊക്കെ ഇടയായി തീരും അങ്ങനെ ആ ഒരു ശങ്കറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സാധിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ ശങ്കറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നയാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ശങ്കറിനെ കാണാൻ തക്കോണം സാധിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി ഓത്തിനിയൽ രണ്ടാമതായി യഹൂദ് മൂന്നാമതായി ശങ്കറിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ
അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ദൈവ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള കാണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നായകന്മാരെ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും തെറ്റി അകലു അകന്നു പോയ സമയത്ത് രക്ഷിക്കുക വന്ന വന്ന ന്യായാധിപന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശങ്കറിനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശങ്കറിലൂടെ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് പ്രയാസം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേൾക്കുവാണ്ട കൊണ്ടും ശങ്കർ ചെവി ചായിച്ചു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ വേദനകൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിളി ബന്ധം നാം നിശ്ചയമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം രണ്ടാമതായി നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് വലിയ ഒരു ആയുധമായി ദൈവത്തിന് വലിയ വഴി ചെയ്യുവാണ്ട കൊണ്ടും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യ താലന്തുകളോ കഴിവുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവി ദൈവം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ദൈവം നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം തരും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ വിളിക്ക് ചെവി ഉറപ്പാണ്ട കൊണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കട്ടെ ഈ ശങ്കറിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കഥ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമായ നല്ല ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാണ്ട് കൊണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ സകല മാനോമുഖത്വം കർത്താവിനായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൃപയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അമേരിക്ക